各位好，今天我跟各位分享的题目是“受苦的基督”。在耶稣所讲浪子的比喻中，有一件稀奇的事。就是当小儿子要离家出走时，父亲并没有拦阻他。虽然了解自己儿子的个性，一定会挥霍尽所有的，但是父亲仍然让他而去。甚至在以后的年日中，父亲天天以泪洗面，一门相盼，但也没有差人去找他。只是默默地承受心中的焦念，一直等到小儿子自己心回意转，回到父亲的怀抱，才显出父亲十足的爱意。当然，我们一生所遇到的挫折，并非都是由于自己的过失，但是这个宇宙中确实有一些自然的法则，不论谁触犯了这些法则。都会带给自己或者别人一些的痛苦，好像秦始皇粉书坑儒，希特勒的滥杀无辜，甚至一个醉酒开车出了人命的案例，这些都是问题。为什么神不来干涉人间的痛苦？其实神已经干涉了人的背离，只是他用的方法不同于我们人的方法，因为他看到的是整个人类的历史，他所关心的是苦难根由的问题，他必须采用一种办法，不但是使人自己心甘情愿的回转依靠他，同时也使仇敌蒙羞后退。闭口无言。神是位创造者，要为他所造的负责。同时，神也必须遵守自己的原则，为罪付出死亡的代价。因此，神要亲自来经历人类的痛苦和死亡。这就是为什么在两千年前，神的儿子。耶稣基督要来到人间，受尽折磨，最后死在十字架上，为人担负罪的刑罚。但是第三天，耶稣却从死里复活了，他战胜了死亡，使人可以因着相信他，也得到复活的能力，来胜过痛苦与死亡。基督耶稣受苦的意义，表明了神的确愿意与人一同的受苦。上帝好像是一位慈爱的父亲，他知道受苦是对我们有益处。为了更新我们与他的关系，他就耐心的等待，甘愿承受心中的焦急，一直等到。我们心甘情愿的回转。如果一个人能体验到受苦的必要，并且明白在苦难中神与他一同的受苦，他必定能得到苦难所带来的果实，就是生命与平安。还记得那个沙滩上脚印的故事吗？在人生最孤独的时刻，看起来只是一对对一条的足印，但不要急着去埋怨，因为那个不是你的足印，那是抱着你度过苦难的耶稣，他的足印。愿神祝福保守您，谢谢。